陛下，已经卯时了。再等等吧，陛下，长安伯的信笺，容晓得。真的不来了，陛下，您乃真命天子，要相信自己才是。眼下百废待兴，更有能人可为君。而我平白占了此位置，心中难安呢。群臣们已到殿了，要不，您再当面问问程安伯。此刻不宜强逼程安伯，日后。我会再想他法的，你先下去准备吧，我随后便上朝。是。先使我石家没落，祖父遇难，到如今飞仙和蒋洛也成了阶下囚，这一桩桩都与程安伯脱不了干系。陛下如此信任他，是怕会养虎为患呢。陛下可曾想过，皇位背后是天下百姓，是大业礼法。程安伯若是接了，为天下人不耻；若是不接，则是弃天下人于不顾。陛下想禅位，怕是会逼死伯爷。可我从来没有迫害程安伯之意。陛下，您只需要让程安伯安心辅佐您，大业定有繁荣昌盛的一日。可荣霞心中所想，除了与公主归隐之外，其他的无从琢磨，又怎么能让程安伯安心辅佐于我？昔日先帝早已为您指出了一条明路。你是说，让程安伯与公主在宫中成婚之事？如此大恩在前，程安伯定再无归去之忧，待他日大业安定。陛下再赐他二人田野清居，也不迟啊！宣召。真命天子蒋章，承先帝遗诏，克成大统，当即帝位，布告天下，贤使闻之。吾皇万岁！万岁！万万岁！众卿平身，谢陛下。宣旨。宣旨。第一道旨：罪臣谢崇瑾将功补过，从轻处置，罢免官职，贬为庶民。谢陛下。封石进为护国大将军。谢陛下，敬亭公。依其意愿归位敬亭侯，俸禄不变，府邸不变。<笑>微臣已老，只是想找个清静的地方，过个安安稳稳的日子。臣谢过陛下。封程安伯为大业右相，与天子共商国事。谢陛下，恭贺荣下
第二道旨：即日起，京城粮食不得铺张浪费，屡教不改者，交由大理寺处置。我可不敢浪费粮食了。开粮仓，送往饥荒之地，传授高产耕作之法，饥荒可克。陛下圣明。第三道旨，长安伯接旨。臣赞，赐长安伯、长乐公主大乐宫成婚，享国礼。陛下，这大乐宫乃是国之圣地，容相虽功高位重，可于规矩不服啊，陛下。陛下，微臣乃外姓之人，如此大礼。微臣不敢收，此乃先帝之旨，还望诸位顺意。等等，我还没答应嫁不嫁呢。这，你怎么回事啊？姐，你哪个劲不对了？陛下，这成婚可是两个人的事，伯爷若是真想娶我的话，不如先答应小女几个条件吧。公主但说无妨。嗯，金银珠宝、钱财聘礼倒是不需要，这些我家都有。<笑>但是呢，伯爷必须派最好的婚队和马车来接我，不然我可不上车。还有，这第一呀、啊，要是有人欺负我，伯爷必须帮我出气，不管我对不对，你都要站我这边。第二呢，我喜欢好看的首饰和衣服，我看上之后，伯爷不准说不。这第三呢，伯爷这辈子只能爱我一个人，只能觉得我美。你要是敢看别的女人，我就挖了你的眼珠子。<笑>我说，老板，你这女儿是怎么教的？这么霸道？我说谢伯爷啊。我的女儿，我想怎么教就怎么教，关你什么事儿啊？还有，倘若天下太平，我就要游山玩水，你得陪着我。如果战祸再起呢，伯爷还要随我出征，做我的军师。呃，我说公主啊，此言差矣。这程安伯乃是大业相国，岂有出征打仗的道理啊？<笑>你不说话，没人把你当哑巴卖。公主与伯爷相配，确实是战无不胜。这开辟先河，颇有大长公主之风啊！啊，<笑>怎么样，伯爷？若是伯爷能答应，我再考虑嫁给你。要最好的马车和婚队，要花时间陪你，为你出气。还有最好看的首饰，嗯，这些条件，容嬷要是无法答应呢？那就恕小女不嫁，伯爷孤独终老吧。嘿、哎，花花，万万不可！你所在之处，便是我所在之处。容嬷答应花花，今生只娶花花一人。明日一早，花花在家中静候，容嬷会备下最好的马车和婚队。计划花入宫。嗯。